U današnjem video je rado analiziram kada će ruski sistem aktivne zaštite borbenih vozila ući u serijsku prizvodnju. Ruska industrija nastavlja rad na porodici sistema aktivne zaštite za oklopna vozila Arena. Najnoviji proizvod u familiji sistema aktivne zaštite Arena se trenutno testira i približava se usvajanju na oružanje ruske vojske, dok se u isto vreme razvija poboljšena verzija Arena M. Rad na prvoj verziji ovog sistema aktivne zaštite završen je u drugoj polovini 90. godina, a istovremeno je razvijena i njegova izvozna verzija Arena E, kada je ovaj sistem prvi put prikazan javnosti. Tokom 2012. godine je nastaljen rad na poboljšanju postojećeg dizajna ovog sistema, pa je u januaru 2017. godine menadžment kompanije KBM najavio testiranje kompleksa aktivne zaštite Arena M. Pod ovim imenom se pojavio sistem aktivne zaštite drugačijeg izgleda, koji je prvi put javnosti predstavljen pre nekoliko godina. Vremenski okvir za testiranja tada nije bio preciziran, ali je bilo jasno da će njihov uspeh otvoriti put za primjenu u trupi za ovaj novi sistem aktivne zaštite. Kompanija KBM i Ministarstvo odbrane Rusije su 2021. godine ponovo govorili o testiranju perspektivnog kompleksa aktivne zaštite, a također su pokazali njegov rad. Poslednji medijski izveštaji o napretku radova na sistemu zaštite arena su se pojavili tek pre par nedelja. Tako je 14. februara ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu posetio korporaciju za istraživanje i proizvodnju KBM i proverio tok radova na realizaciji državnog naloga za realizaciju ovog projekta. Kompanija KBM je tom prilikom za ministra pripremila malu izložbu delova sistema Arena, tokom koja je ministru prikazala sva glavna dostignuća, uključujući proizvod Arena M. Generalni projektant kompanije NPK KBM Valeri Kašin izvestio je ministra o aktuelnoj situaciji sa projektom Arena M. Prema njegovim rečima, ovaj sistem u osnovnoj konfiguraciji je ušao u kvalifikacijone testove. Pored toga kompanija radi na poboljšanju kompleksa Arena. Svrha svih poboljšanja je da se proširi domet otkrivenih i pogođenih ciljeva, odnosno sada će kompleks aktivne zaštite moći da radi protiv jurišnih bespilotnih letelica. Ministar odbrane Šojgu je kratko i jasno prokomentarisao radove na Areni M. Moramo brže. Ove reči se mogu smatrati transparentnim nagoveštajem želji Ministarstva odbrane da brzo završi sve aktivnosti na novom kompleksu aktivne zaštite i dovede ga u proizvodnju i uvede u trupe. Kompleks aktivne zaštite Arena M kao i prethodne varijante ovog sistema predstavljaju sredstvo dodatne zaštite okrupnih vozila od protioklopne municije. Ovaj kompleks je kompatibilan sa različitim uslovima primjene, radi automatski i pokazuje visoku efikasnost u borbi proti protioklopne municije. Kompleks je kompatibilan na različitim borbenim vozilima, pre svega glavnim borbenim tankovima Family T-72, T-90 i T-80. Njegovu gradnje ne zahteva nikakvu značajnu modifikaciju samog vozila na koje se ugrađuje, a istovremeno obezbeđuje povećanje ukupnog nivoa zaštite tog vozila. Saopšteno je da je sistem zaštite Arena M testiran i na borbenom vozilu pešadije BMP3. U teoriji ovaj kompleks aktivne zaštite može da nosi bilo koje oklopno borbeno vozilo koje ima dovoljnu nosivost i prostor za ugradnju njegovih elemenata. Sistem Arena M je podeljen na nekoliko delova, odnosno sadrži kontrolnu jedinicu, nekoliko malih radarskih stanica i lansere sa zaštitnom municijom. Upravljački uređaj su postavljeni unutar zaštićenog kućišta i njime upravlja posada vozila. Svi ostali elementi sistema aktivne zaštite Arena nalaze se izvan vozila. Na tenkovima su radari raspoređeni po obudu kupole, a lanseri se nalaze na njegovom zadnjem delu. 
Sistem arena uključuje i ispaljivanje specijalne municije koju uništava na dolazeću protioklopnu municiju. Ovo je kompaktni pravogorni projektil sa usmerenom fragmentacijonom bojom glavom i blizinskim upaljačem. Municija se postavlja u kućište lansera i ispaljuje u određenim pravcima prema komandama automatskog upravljanja. Konfiguracija dva uređe za lansiranje i njihov pravac se određuje uzimajući u obzir mogućnost ispaljivanja u bilo kom pravcu. Princip rada sistema zaštite RNM je prilično jednostavan. Kompleks radi u automatskom režimu i pomoću radara stalno prati situaciju oko borbinog vozila. Obezbeđena je sveobuhvatna vidljivost po azimutu, dok je vidljivost po visini ograničena na sektor iz kojeg se očekuju dolazne rakete ili granate. Automatizacija sistema omogućava otkrivanje malih ciljeva u vazduhu kojima se određuje njihova putanja i parametri leta. Ako nadolazeći projektil leti ka oklopnom vozilu i njegovi parametri odgovaraju poznatim pretnjama, onda kompleks aktivne zaštite pravi potrebne proračune i lansira zaštitnu municiju u pravo vreme. Na datoj udaljenosti od lansera, municija se detonira i stvara usmjereno dejstvo fragmenata koji lete ka cilju koji se približava. Protiv tenkovska municija se uništava i ili detonira na bezbodnoj udaljenosti od borbenog vozila i ne oštećuje ga. Ranije je objavljeno da bi sistem RNM mogla da se modifikuje i da uzme u obzir savremene pretnje. Tako bi ovaj sistem bio u stanju da otkrije i pogodi rakete koje lete duž visoke putanje i pogađaju tenk sa gornje hemisfere. Sada kompanija NPK KBM izveštava o mogućnosti borbe protiv nadolazećih lakih bespilotnih letelica. Očigledno ovi problemi dizajna se rešavaju na sličan način povećavanjem uglova detekcije radara, kao i promenom opsega karakteristika objekata na koje kompleks aktivne zaštite mora da reaguje. Prva verzija sistema zaštite arena je nastala pre četvrt veka i iz raznih razloga nije ušla u upotrebu. Izvozna verzija ovog sistema, koliko je poznato, također nije korišćena van test poligona i vojnih izložbi. Kasnije je razvijena duboko modernizovana varijanta sistema aktivne zaštite Arena M sa ažuriranim rasporedom i poboljšanim instrumentima. Ona sada prolazi kroz neophodna ispitivanja, a istovremeno se usavršava kako bi se poboljšale njegove osnovne karakteristike. Treba podsjetiti da se potreba za premanjem tenkova sistemima aktivne zaštite pojavila pre nekoliko decinija zbog širenja proti tenkovskih bacača granata i vođenih raketa u armijama i raznim oruženim formacijama. Međutim, proces uvođenja ruskog kompleksa aktivne zaštite u naružanje ruske vojske je odluženo i ruski tenkovi još uvijek nemaju takve sisteme. Kao rezultat toga, umjesto praktičnih i efikasnih automatskih sistema aktivne zaštite, potrebno je koristiti razne vrste pasivne dodatne zaštite. Sudeći po poslednjim vestima, situacija se promenila, jer Ministarstvo odbrane Rusije je spremno da primi naružanje ruske vojske savremeni domaći sistem aktivne zaštite, ali tek nakon što izvrši neophodne modifikacije i obezbedi rad proti svih vrsta očekivanih pretnji. Nakon što je na testovima potvrdio svoje karakteristike i mogućnosti, sistem aktivne zaštite Arena M će moći da uđe u upotrebu i uđe u serijsku proizvodnju.